Hi friends, welcome to Bhavishya. Today, our concept is that we have 21st Commonwealth Games. So, we have 21st Commonwealth Games. We have major important points in the exams for upcoming. So, clerk, SBA clerk, mains, prelim segment of the mains exams. So, we have the important Commonwealth Games. We have one or two questions. We have expert changes. So, we have the Commonwealth Games. We have the main important points. So, we have the Commonwealth Games in 2018. The 21st Commonwealth Games are held in Gold Coast, Australia. Australia is in Gold Coast. First of all, we have the Commonwealth Games. So, we have the rule of the England. Indonesia Vocês प्रेजेंट जरूरत नहीं ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में ऑस्ट्रेलिया जरूरत नहीं ऑस्ट्रेलिया इप्पर्ड वर्क को 1938 लो अलगे 1962 लो 1982 लो 2006 लो एंड 2018 लो इप्पर्ड वर्क को फाइव टाइम्स कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हेल्प चेस नहीं मटा so, आदेश हम लोग हेल्प चेस नहीं इप्पर्ड वर्क को हाईएस्ट एक को वसाब लो कॉमनवेल्थ गे� माल देश में लगा रहे हिंच ना देश में ये दे अन्य दे मना आंसर जब पलटे ऑस्ट्रेलिया जब पल इपर लोगों को आई दो साल लोग कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हेल्प चाहिए पढ़ी ना मटा अ सो आदेश हम सो प्रीवियस का देश कुंडे मान के रंड वेला पदवा समझरों इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हेल्प चाहिए संदे एक रंडे न्यू डिली प्रति नालगो समाचारल को सारे कॉमनवेल्थ गेम्स आने में जरूरत है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब डब्बे योग का इसारे इरवे योग टा वा इरवे योग टा वा कॉमनवेल्थ गेम्स लोर मतलब 71 नेशंस डब्बे योग का देश आल उन दिन लो पार्ट्स पे चेस आए आये थे मतलब का उन्हें इवेंट्स रंडो बंदरा डब्बे ये इवेंट्स आने में इन दिनों जरूरत है मटा � अरे अंदर लो मान कुछ ना मेडल्स इतने अंटे टोटल का मानो इंडिया तरफ वो नहीं इंडिया कुछ हम डिस्कस करते हैं ना नहीं सो ये प्रेजेंट ट्वेंटी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स तो इंडिया तरफ इंडिया कुछ ना टोटल गोल्ड मेडल्स है टोटल का मेडल्स इतने अंटे सिक्सटी सिक्स मेडल्स होच्छ नहीं टोटल का मान ब्रॉन्ज मेडल्स सोचने हैं मानके, सो ये रवाया यार गोल्ड मेडल सोचने हैं, ट्वेंटी सिल्वर मेडल सोचने हैं, ट्वेंटी ब्रॉन्ज मेडल सोचने हैं, टोटल का आइडियस कोटे ट्वेंटी सिक्स मेडल्स तो मन हम टॉप थ्री, थर्ड प्लेस लो मन हमने, सो टॉप प्लेस ले और मनाटे हेल्थीज ना नेशन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने टॉप � सिक्स थ्री सर एटीन एटीन प्लस वन नाइनटीन एक्सेक्ट का वन नाइनटी एट मेडल्स हो सर की मन की ऑस्ट्रेलिया की टोटल मेडल्स हो सर की वन नाइनटी एट सो मार्क रेड वेगा पंद्रह का सोचो ना ग्लास टॉप ग्लास को स्कॉटलैंड लो मन की कॉमनवेल्थ नेशंस है कॉमनवेल्थ गेम्स है जरिये अलग है प्रेजेंट 2018 लो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया लो जरूरत हो नहीं आई थे राब हो गया नेक्स्ट नाल को समझ रहे हम लो रेंट वेला ये रवैया रेंट वो समझ रहे हो इन 2022 ब्रिमिंगम ब्रिमिंगम इंग्लैंड लो जरूरत है हमारे आई थे मन की अलग है सिल्वर सोसर के 59 अच्छे नहीं, 
అలాగే బ్రాన్ చేసరికి ఫిఫ్టీ నైన్ వచ్చినాయి ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం మనకేమో టోటల్ గా సిక్స్టీ సిక్స్ వచ్చినాయి సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ టోటల్ గా వచ్చినాయి ఎవరికంటే ఆస్ట్రేలియా వన్ నైన్టీ ఎయిట్ మెడల్స్ తో ఫస్ట్ ప్రైస్ లో ఆస్ట్రేలియా ఉంది అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ లో ఇంగ్లాండ్ సో ఈ నెంబర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకునే విధంగానే ఉన్నాయమ్మా మనకి ఇంగ్లాండ్ వచ్చరికి ఫార్టీ ఫైవ్ గోల్డ్స్ తో అలాగే ఫార్టీ ఫైవ్ సిల్వర్స్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ బ్రాంజ్ మెడల్స్ తో టోటల్ గా వన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ థర్టీ సిక్స్ మెడల్స్ తో సెకండ్ ప్రైస్ లో ఉంది ఎవరు ఇంగ్లాండ్ అలాగే థర్డ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి మనకి ఇండియా ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నామ్మా ట్వంటీ సిక్స్ గోల్డ్స్ తో అలాగే ట్వంటీ సిల్వర్ తో అండ్ ట్వంటీ బ్రాంజ్ తో టోటల్ గా సిక్స్టీ సిక్స్ మెడల్స్ తో మనం థర్డ్ ప్లేస్ లో మనం కొనసాగుతున్నాం సో ఇక్కడ ఇండియాకి ఈ విధంగా మెడల్స్ వచ్చాయనమాట ఈ నెంబర్స్ అన్ని చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మస్ట్ అండ్ షూట్ గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ మెడల్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఈ దేశం ఎన్ని మెడల్స్ ని టోటల్ గా సాధించింది లేదంటే ఎన్ని గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించింది అని పర్టికులర్ గా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకి ఎగ్జామ్స్ లో సో ఖచ్చితంగా మనకి మెడల్స్ మీద ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది సో మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం ప్రెసెంట్ జరుగుతున్న ఈ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ అనేవి ఎక్కడ జరిగినాయంటే ఆస్ట్రేలియా గోల్డ్ కోస్ట్ లో జరిగినాయి అయితే మెయిన్ వెన్యూ సో అక్కడ మేజర్ గా మెయిన్ వెన్యూ ఎక్కువగా ఈవెంట్స్ అన్ని జరిగిన వెన్యూ ఏంటంటే కరారా స్టేడియం కరారా స్టేడియం ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కరారా స్టేడియం ఎక్కడ ఉన్నది అని అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ మనకి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా ఉన్నాయి కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఈ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ని ఇనాగ్రేట్ చేసింది ఎవరంటే చార్లెస్ చార్లెస్ అనే వ్యక్తి ప్రిన్స్ ఆఫ్ వెల్స్ చార్లెస్ అనే వ్యక్తి దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు సో ఇనాగ్రేట్ చేసిన తర్వాత థీమ్ అడుగుతాడు అలాగే మోటో అసలు ఈ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు కదా దాని మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అని అడుగుతాడు సో మెయిన్ థీమ్ వచ్చరికి షేర్ ద డ్రీమ్స్ అని వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు అనమాట సో ఆస్ట్రేలియన్స్ వాళ్ళు షేర్ ద డ్రీమ్స్ అనే మోటోతో ఈ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ని ఇనాగ్రేట్ చేసుకున్నారు అలాగే మస్కెట్ మస్కెట్ అంటే ఆ వెల్కమ్ చెప్తారు కదా ఆ స్పోర్ట్స్ జరిగేటప్పుడు వెల్కమ్ చెప్పే ఒక డాల్ ఉంటుంది అనమాట ఒక బొమ్మ ఉంటుంది ఆ బొమ్మకి వాళ్ళు పెట్టుకున్న పేరు మస్కెట్ బొరోబి బొరోబి అని వాళ్ళు ఆ మస్క పేరు పెట్టినారు బరోబి అలాగే టూ థౌజండ్ టెన్ న్యూ ఢిల్లీలో మనకి ఇండియాలో జరిగినాయి కదా కామన్వెల్త్ గేమ్స్ అప్పుడు మనం పెట్టుకున్నాం షేరా షేరా పులి పులి బొమ్మని మనం అక్కడ మనం పెట్టుకున్నాం అనమాట అయితే నెక్స్ట్ అథ్లెట్స్ పోతు అథ్లెట్స్ పోతు అంటే అథ్లెట్స్ అందరూ కూడా మేము నిజాయితీగా ఆడతాము ఎటువంటి తప్పులు చేయము అలాగే ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్షిప్ ని మేము ఓన్ చేసుకుని ఉంటాము సో ఎటువంటి తప్పు చెప్పి నిజాయితీగా ఆడతాము అని చెప్పేసి ఒక ఓత్ సో స్పో అథ్లెట్స్ అందరి తరఫున మొత్తంగా అరౌండ్ ఆరు సిక్స్ థౌసండ్ మెంబర్స్ దీంట్లో సెవెంటీ వన్ నేషన్స్ తరఫున ఆరు వేల మంది దాదాపుగా ఆరు వేల మంది దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు వాళ్ళందరి తరఫున ఒక పర్సన్ ఆ గేమ్స్ కి ఓత్ తీసుకుంటాడు అనమాట అతను తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరంటే కరణ్ మార్ఫ్లే ఆస్ట్రేలియాకి సంబంధించినటువంటి కరణ్ మార్ఫ్లే అనే వ్యక్తి ఆ ఓత్ ని తీసుకున్నారు అదే మనకి టూ థౌసండ్ టెన్ లో ఇండియాలో జరిగినటువంటి టూ థౌసండ్ టెన్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో తీసుకుంటే కనుక అప్పుడు అథ్లెట్స్ ఓత్ అనేది అభినవ్ బింద్రా అభినవ్ బింద్రా మన షూటర్ అతను ఓత్ ని తీసుకున్నాడు అనమాట సో ప్రెసెంట్ మనకి కరణ్ మోర్ఫ్లే మోర్ఫ్లే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి కరణ్ మోర్ఫ్లే అనే వ్యక్తి ఆస్ట్రేలియాకి సంబంధించిన వ్యక్తి ఇతను అథ్లెట్స్ అందరి తరఫున ఓత్ తీసుకున్నాడు మేము నిజాయితీ ఆడతాము ఎటువంటి తప్పులు చేయము డోపింగ్ అలాంటి వాటిని చేయము అలాంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేయము అని చెప్పేసి ఒక ఓత్ తీసుకుంటారు అనమాట నెక్స్ట్ అలాగే సో ప్రతిసారి కూడా జరిగే ఈవెంట్స్ లో ఈసారి అడిషనల్ గా కొన్ని గేమ్స్ ని యాడ్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఒక గేమ్ ని దాని నుంచి ఎలిమినేట్ చేయడం జరిగింది జూడో జూడో అనే గేమ్ ని కామన్వెల్త్ గేమ్స్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో నుంచి తీసేయడం జరిగింది అనమాట అలాగే కొత్తగా యాడ్ చేసిన స్పోర్ట్స్ ఏంటంటే బీచ్ వాలీబాల్ బీచ్ వాలీబాల్ ని కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దాంట్లో అలాగే ఉమెన్స్ రగ్బీ ఉమెన్స్ రగ్బీని కూడా కొత్తగా యాడ్ చేశారు అలాగే పారా ట్రై అథ్లెట్స్ ని కూడా కొత్తగా ఈవెంట్స్ లోకి యాడ్ చేశారు అనమాట ఈ మూడు స్పోర్ట్స్ ని కొత్తగా ఈవెంట్స్ ని యాడ్ చేశారు అలాగే జూడో అనే గేమ్ ని ఆ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో నుంచి తీసేయడం జరిగింది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ స్పోర్ట్స్ ని మనం కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో నుంచి తీసేయడం జరిగింది జూడో కొత్తగా యాడ్ చేసిన గేమ్స్ ఏంటి బీచ్ వాలీబాల్ ఉమెన్స్ రగ్బీ
సో మొత్తంగా మనం రెండు వందల పద్దెనిమిది మంది మన ఇండియన్స్ ని మొత్తం కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లోకి మనం సెండ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అయితే ఈ రెండు వందల పద్దెనిమిది మందిని తరపున సో మన ఇండియన్ టీం మొత్తాన్ని తీసుకొని వెళ్తూ మన భారతదేశ జెండాని ఉభయనల జెండాని తీసుకొని వెళ్తున్న పర్సన్ ఎవరు అంటే పివి సింధు ఇనాగ్రేషన్ ఫంక్షన్ లో ఉభయనల జెండాని పట్టుకున్నది ఎవరు అంటే పివి సింధు ఓపెనింగ్ సెరమనీలో పివి సింధు మన ఫ్లాగ్ ని ఇండియన్ తరపున ఇండియా ఫ్లాగ్ ని మోసారు అనమాట అలాగే క్లోజింగ్ సెరమనీ సో లాస్ట్ జరిగింది మనకి కామన్వెల్త్ గేమ్స్ అనేవి మనం ఫోర్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రోజు ఇనాగ్రేషన్ స్టార్ట్ అయినేమా అది ఎండ్ అయింది ఎప్పుడు అంటే ఫిఫ్టీన్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సో మొత్తంగా ఇక్కడ మనకి ట్వెల్వ్ డేస్ స్పోర్ట్స్ అనేవి జరిగినాయి సో ఓపెనింగ్ సర్మీలో పివి సింధు ఇండియా తరఫున భారతదేశ ఫ్లాగ్ ని మన ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ని సో మోసారు అనమాట అలాగే క్లోజింగ్ సెరమనీ ఫిఫ్టీన్త్ ఏప్రిల్ రోజున మేరీ కామ్ మన బాక్సర్ ఉన్నారు కదా మేరీ కామ్ ఆమె మన ఫ్లాగ్ ని మోసారు అనమాట భారత మన భారతదేశ బృందం తరఫున మొత్తంగా వాళ్ళ తరఫున మేరీ కామ్ క్లోజింగ్ సెరమనీ రోజు మన ఫ్లాగ్ ని మోసారు అలాగే మన ఇండియా తరఫున ఫస్ట్ మెడల్ అది గోల్డ్ కావచ్చు సిల్వర్ కావచ్చు బ్రాంజ్ కావచ్చు అసలు ఇండియాకి ఓపెన్ చేసిన గోమ్ గేమ్స్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇండియా తరపున మొట్టమొదటి మెడల్ సాధించింది ఎవరు అంటే పి గురు రాజా పి గురు రాజా ఇతను వెయిట్ లిఫ్టర్ వెయిట్ లిఫ్టర్ అనమాట పి గురు రాజా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇండియా తరపున ఫస్ట్ మెడల్ ని సాధించింది ఎవరు అంటే పి గురు రాజా అలాగే ఇండియా తరపున ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్ సో ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్ ని సాధించింది ఎవరు అంటే మీరబాయ్ షాను ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామ్స్ లో ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ట్వంటీ ఫస్ట్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫర్ ఇండియా ఈజ్ మీరబాయ్ షాను సో ఈమె కూడా మనకి వెయిట్ లిఫ్టర్ అనమాట అలాగే ఇండియా తరపున ఫస్ట్ యంగెస్ట్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ మన భారతదేశ తరపున భారతదేశ తరపున ఫస్ట్ ఇండియన్ ఫస్ట్ ఇండియన్ యంగెస్ట్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ గోల్డ్ మెడల్ హోల్డర్ ఈజ్ అనీష్ బన్వాలా అనీష్ బన్వాల అన్వేష్ బనన ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పదిహేను సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే తను ఈ గోల్డ్ మెడల్ ని సాధించడం జరిగింది సో అతను ఏ ఈవెంట్ లో అంటే షూటింగ్ ఈవెంట్ లో ఈ ఈ గోల్డ్ మెడల్ ని సాధించడం జరిగింది సో మాకు ఈ ఈ మూడు పాయింట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ మెడల్ వచ్చింది ఎవరంటే పి గురు రాజా ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది ఎవరంటే మీరాబాయ్ షాను ఫస్ట్ యంగ్ ఇండియన్ యంగెస్ట్ కామన్వెల్త్ గోల్డ్ కామన్వెల్త్ గోల్డ్ హెల్డ్ బై అనీష్ బన్వాలా ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నాకు స్పోర్ట్స్ ఏంటంటే షూటింగ్ మనం కొడతాడు అనీష్ బన్వాలా ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ స్పోర్ట్ అని అడుగుతాడు ఆన్సర్ ఈజ్ షూటింగ్ అని చెప్పాలి ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడే మనకి గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం జరిగింది కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో అలాగే మనకి సో ఇవి మనకి మేజర్ గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో మనకి మేజర్ గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మొత్తంగా సెవెంటీ వన్ నేషన్స్ అనేది దీంట్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యి జరిగింది అది మన భారతదేశం తరఫున మొత్తంగా రెండు వందల పద్దెనిమిది మంది అథ్లెట్స్ మనకి ఈవెంట్ పార్టిసిపేట్ చేశారు అండ్ రెండు వందల పద్దెనిమిది మంది కలిసి మనం తీసుకొచ్చిన మెడల్స్ అన్ని అంటే టోటల్ గా సిక్స్టీ సిక్స్ మెడల్స్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ వేసుకుంటే మనకి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఎయిట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఎవరు ఉన్నారంటే ఆస్ట్రేలియా సెకండ్ ప్లేస్ లో ఎవరు ఉన్నారంటే ఇంగ్లాండ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ సిక్స్ ప్లేస్ వన్ థర్టీ సిక్స్ మెడల్స్ తో ఉంది అలాగే ఇండియా మనకి ఇంగ్లాండ్ సెకండ్ ప్లేస్ లో వన్ థర్టీ సిక్స్ మెడల్స్ తో ఉంది అలాగే ఇండియా మనకి సిక్స్టీ సిక్స్ మెడల్స్ తో థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది ఇక్కడ మనకి ఆస్ట్రేలియా ఎయిటీ ఈ నెంబర్స్ చాలా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మా గోల్డ్ మెడల్స్ అనేవి ఎయిటీ సిల్వర్ మెడల్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ బ్రాంజ్ మెడల్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ తో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ వచ్చరికి ఫార్టీ ఫైవ్ గోల్డ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిల్వర్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ బ్రాంజ్ మెడల్ తో టోటల్ గా వన్ థర్టీ సిక్స్ మెడల్స్ తో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది అలాగే ఇండియా తీసుకుంటే ట్వంటీ సిక్స్ గోల్డ్ ట్వంటీ సిల్వర్ అండ్ ట్వంటీ బ్రాంజ్ మెడల్స్ తో టోటల్ గా అరవై ఆరు సిక్స్టీ సిక్స్ మెడల్స్ తో మనకి థర్డ్ ప్లేస్ లో మనం కొనసాగుతున్నాం దీంట్లో సో ఓపెనింగ్ సెరమనీ మనకి ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ఫోర్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తో జరిగింది అండ్ క్లోజ్ సెరమనీ ఫిఫ్టీన్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో మనకి క్లోజింగ్ సెరమనీ అనేది జరిగింది ఓపెనింగ్ మన ఇండియన్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ ని హోల్ చేసింది ఎవరంటే పివి సింధు క్లోజింగ్ డే రోజు ఎవరంటే మేరీ కామ్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే మనకి ఫస్ట్ మెడల్
షూటింగ్ తీసుకుంటే ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ మను మనుభాకర్ జీతురాయ్ హీనా సిద్ధు హీనా సిద్ధు అలాగే శ్రేయాసి సింగ్ శ్రేయాసి సింగ్ నెక్స్ట్ తేజస్వి తేజస్వి సావంత్ అలాగే అనీష్ బన్వాలా ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం అనీష్ బన్వాలా ఇంపార్టెంట్ యంగెస్ట్ పర్సన్ మన కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో అతి చిన్న పిన్న వయస్కుడు ఎవరంటే అనీష్ బన్వాలా అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో షూటింగ్ లో మనకి ఈ షూటింగ్ లో గోల్డ్ మెడల్ ని సాధించాడు సో వీళ్ళు మేజర్ గా షూటింగ్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ రెజ్లింగ్ తీసుకుంటే రెజ్లింగ్ లో ఎవరెవరు ఇంపార్టెంట్ రెజ్లింగ్ లో సుశీల్ కుమార్ సుశీల్ కుమార్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెల్ నోన్ పర్సన్ మనకి బజరంగ్ పునియా బజరంగ్ పునియా అలాగే సుమిత్ మాలివ్ నెక్స్ట్ వినేష్ పొగాడ్ పొగాడ్ అలాగే రాహుల్ రాహుల్ సో వీళ్ళు మనకి రెజ్లింగ్ లో ఇంపార్టెంట్ సుశీల్ కుమార్ మనం తెలిసినాతనే అలాగే బజరంగ్ పునియా సుమిత్ వినేష్ అండ్ రాహుల్ వీళ్ళు మనకి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు రెజ్లింగ్ లో సో వీళ్ళ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు సుశీల్ కుమార్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ స్పోర్ట్ అని అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట నెక్స్ట్ బాక్సింగ్ తీసుకుంటే బాక్సింగ్ లో వెన్నోన్ పర్సన్ సార్ మనకి గౌరవ్ సోలంకి గౌరవ్ సోలంకి నెక్స్ట్ వన్ వికాస్ కృష్ణ వికాస్ కృష్ణ నెక్స్ట్ మేరీకామ్ మేరీకామ్ మన ఇండియా తరఫున క్లోజింగ్ సెరమనీలో ఫ్లాంక్ హోల్డ్ చేస్తారు కదా మేరీకామ్ సో వీళ్ళు మనకి ఇంపార్టెంట్ అలాగే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారంటే మీరాబాయ్ షాను మీరాబాయ్ షాను మనకి మీరాబాయ్ షాను ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చింది కామన్వెల్త్ ట్వంటీ ఫస్ట్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చింది ఎవరంటే మీరాబాయ్ షాను అలాగే సంజీత షాన్ అలాగే సతీష్ సతీష్ శివలింగం సతీష్ శివలింగం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పూనం యాదవ్ పూనం యాదవ్ అలాగే వెంకట్ అనే ఒక కథ ఉన్నారండి వెంకట్ వెంకట్ వీళ్ళు మనకి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లో మనకి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చారు సో వీళ్ళతో పాటుగా అడిషనల్ గా మన సైనా నెహ్వాల్ సైనా నెహ్వాల్ బ్యాడ్మింటన్ లో ఉమెన్స్ బ్యాడ్మింటన్ ఉమెన్స్ బ్యాడ్మింటన్ లో మనకి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చారు అదేవిధంగా నీరజ్ చోప్రా నీరజ్ చోప్రా నీరజ్ చోప్రా ఇతను మనకి జావలిన్ త్రో జావలిన్ త్రో వేస్తారు కదా దాంట్లో మనకి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చారు అలాగే మనికా బాట్రా మనికా బాట్రా టేబుల్ టెన్నిస్ టేబుల్ టెన్నిస్ మీద మనికా బాట్రా సో వీళ్ళు మనకి మేజర్ గా గోల్డ్ మెడల్స్ తీసుకొచ్చిన వాళ్ళలో ఉన్నారన్నమాట సో మనకి పర్సన్స్ ఇలా నేమ్స్ ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి మనకు అన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మేజర్ గా మనకి కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ప్రెసెంట్ ఎక్కడ జరిగినాయి ప్రీవియస్ ఎక్కడ జరిగినాయి ప్రీవియస్ గా మనం ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఫస్ట్ గో కామన్వెల్త్ గేమ్స్ అఫీషియల్ గా స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీలో స్టార్ట్ అయినాయి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీలో స్టార్ట్ అయినాయి అప్పటి నుంచి అవసరం లేదు కానీ మనకి ప్రీవియస్ గా టూ థౌసండ్ టెన్ లో ఇండియా ఇండియా మనకి ఆర్గనైజ్ ఇండియా ఆర్గనైజ్ చేసింది కాబట్టి టూ థౌసండ్ టెన్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ గ్లాస్కోలో స్టార్ట్ అయినాయి నెక్స్ట్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ తీసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు గోల్డ్ కోస్ట్ ఆస్ట్రేలియాలో జరుగుతున్నాయి నెక్స్ట్ టూ థౌసండ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ లో మనకి బిల్గ్రామ్ లో 
జరుగుతున్నాయి సో అది మనకి ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మనం మొత్తంగా సెవెంటీ వన్ నేషన్స్ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ మేజర్గా మనకి ఈ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ నుంచి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి ఈరోజు ఫస్ట్ కనుక మీరు నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి సో దాని ద్వారా నేను చేసే ప్రతి ఈ వీడియో అనేది మీకు అప్డేట్ రూపంలో వస్తుంటుంది సో థ్యాంక్ యూ